Vamos a hacer un pequeño speed paint, una estación espacial, que es lo que ha salido al final. Así que bueno, cogemos un, un, un lienzo cuadrado y vamos al lío. Escogemos un color de fondo, que es el que nos va a dar la base para luego el resto de la gama de colores. Vamos a ver. Aquí escogemos aparte un pincel que nos permita también jugar un poco con, con lo que es el trazo. Definimos la silueta como figura principal. No hace falta que sea muy precisa. Estamos pintando rápido. Esto tomó unos 20 minutos para que os hagáis una idea. Así que esto lo importante es darle, darle una cierta entidad. Que nos sirva luego para poder dar detalles no muy, no muy trabajados, porque se trata de trabajar rápido, que es lo bueno que tiene esto. Y como veis, pues nada, empezamos sobre todo pues dando una base de cuál es la composición. Una figura central marcada en algo. Tenemos que escoger un color para, para una de las sombras. En este caso cojo verde, pues porque me apetecía un poquito ese tipo de tono. Como veis, no es muy preciso. Se trata de ir dando manchones, o si tuviéramos un pincel, realmente, decir, ala, brochazos. Esto ahora mismo estamos con la brocha gorda, para que os hagáis una idea. Identificamos más o menos las partes por donde queremos que vaya la sombra. Aquí veis, piernas, los pechos de la chica también, como habéis visto antes. Cogemos otro color, el complementario como luz principal, que va a ser el rojo una luz roja que no se pega como veis tampoco se pega mucho contra lo que es el fondo y bueno podríamos decir que entra dentro de la gama seguimos aplicando brillos ahora escogemos otro color para jugar un poco con algo de fondo, dando brillos, dando formas. En este momento no estoy dando cosas demasiado precisas, es simplemente un juego. Es decir, bueno, vamos a definir un poco lo que es el fondo. ¿Veis? Ahí me, ahí me he entrado en lo que es la zona de lo que sería la puerta, de que está en primer plano, y da igual. Realmente aquí lo que importa es eso, tenemos masas de color, y es con lo que estamos definiendo la figura, y un fondo que realmente, como veréis luego, no es excesivamente detallado. Ahora cogemos un color un poco más oscuro para poder dar detalles. Aquí, además, vamos a bajar el, el pincel de tamaño. Pasamos de 60 píxeles a 20. Más que nada porque nos permite jugar un poco más con los detalles. Ya empezamos a meter algo tipo tuberías, cables, sombras, tramas... Lo ideal es eso, que estamos jugando pues, con este, este tipo de entintado posterior. Hemos empezado con lo que es el, el color directamente y ahora esto nos permite hacer unas líneas un poco más, más libres, digamos. La idea sobre todo de esto es velocidad. Estamos haciendo una ilustración a toda pastilla. El acabado no es lo importante. O sea, lo que hay que darse cuenta es que aquí lo que estamos haciendo es algo que no tiene que ser muy acabado, tiene que ser algo suelto. ¿Veis? La cara de la personaja no está demasiado trabajada tampoco. No nos interesa que esté demasiado trabajado. Nos interesa dejar mucho a la imaginación. Jugamos con ello, retocamos, arreglamos. Si nos sale algo, algún detalle mal, no nos preocupamos, seguimos adelante. Ya lo, ya lo retocaremos. Aquí como este brazo queda un poco más gordo, digo, ¿por qué no le vamos a meter un brazo biónico? Este brazo es normal, pero el otro puede ser perfectamente un brazo biónico. Como veis casi no estoy borrando y está todo en la misma capa. Es otra de las razones por las cuales vamos tan rápido. No nos estamos preocupando de capas, de de si esto tiene que solapar sobre esto no. Estamos pintando como en papel. Rápido y sucio, como el rock and roll. 
estamos utilizando la pintura a granel que hemos dado y ahora estamos dando forma a los detalles. Ahora sí estamos detallando un poquito más, pero tampoco muchísimo. Se trata de jugar un poco con él. Metemos un cable por aquí, sin más color ni nada. Como veis, lo único que estoy dando realmente borrados es sobre todo cuando el, el pincel del Photoshop de repente se me, en vez de, de hacer caso a la presión, a lo que es la presión del pincel, directamente decide, me voy a poner al máximo como si estuviera con el ratón. Y como no estamos con el ratón, aquí bueno, pues es una, como si llevara una pequeña computadora holográfica o algo así para justificar también el tema de la luz. De momento verde, que como veis se pega con el rojo, tranquilos, que eso lo solucionaremos luego. Mientras pues seguimos dando pequeños detalles al fondo también. Un poco de líneas al techo. Y si por lado pues también errores, jugamos un poco más con la cara. Si encontramos algo, matamos detalles. Para... Los ojos ahora pasan a ser un par de sombras, no hay, no hay detalles. Vamos, alargamos el pelo. Sí. Vil truco para, para tapar detalles. Un poco de reflejos también. Detalles del de, guante biónico. Cibernético. Algún pequeño detalle del fondo. Que vamos a dejar también bastante, bastante libre. O sea, no mucho va a ser el, el color moradito que tiene y ya está. Ahora pues sí, metemos tres o cuatro detalles. Así tontos para que el propio espectador, el propio, el propio visor de esto, el que observe, esté acabando el dibujo por su cuenta. Así que bueno, metemos un poquito aquí de, un poco aquí de sombra para, para destacar un poco lo que es la zona más clara, quizás, hacia el oeste tenemos unas coleitas, algunos detalles más, intentamos clarificar la zona de los pechos, un poco más de sombras, como veis aquí no nos cortamos con los manchurrones, no hay que cortarse con eso, la mancha es bella, y a nosotros nos interesa, cuanto menos definido digamos, más deja que el propio espectador termine lo que, es el, lo que es el dibujo. Lo grabamos, que, que pese a que estamos jugando rápido también, pues hombre, llevas cuarto de hora, dices, hombre, pues tienes forma, de repente se te apaga el ordenador, ya sabéis. Pues eso. Grabar siempre. A ver, seguimos dando más líneas para definir un poco el primer plano. Un poco de suciedad. Como veis, el fondo funciona, pero no es un fondo muy trabajado tampoco. Ahora damos un poco de luz roja aquí para justificarlo, que son los reflejos rojos que tiene la propia figura. Y vamos a escoger un verde para, para dar pequeños reflejos verdes, para jugar con el verde propio de lo que es el, de lo que es el holograma, que es una de las fuentes de luz. Como veis, tenemos la ventaja de que podemos deshacer cualquier error. Pero lo importante es que casi no toquemos el borrador. Que vayamos seguridad ante todo. Aunque el, aunque el resultado final no sea maravilloso, no sea perfecto, no buscamos la perfección, buscamos velocidad. Aquí, fijaos, lo he dado por terminado, podría haber seguido, pero creo que ya quedaba como una ilustración bastante, bastante competente para lo que quería. Bajar la opacidad de las letras, colocar las letras en el, de la web en el lugar adecuado, de menos moleste, grabamos y arreglamos.